Hola, hola, muy buenas tardes, saludándole desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo y lleno de energía, hoy tendremos en el estudio una charla muy interesante con el maestro Sergio Dávila Espinosa. Él es director académico del Colegio de Bachilleras aquí en San Luis Potosí, un sistema gigantesco, le debo decir, aquí que da cobertura educativa a nivel medio superior en San Luis Potosí y él fue, también fue director de innovación educativa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, él contribuyó a la definición, a la redacción e implementación del modelo educativo institucional así que usted ya verá las credenciales que nos acompaña el día de hoy el maestro, le va a encantar la plática y también la selección musical del día de hoy me encantó ya cuando me la estuvo pasando por ahí maestro Sergio, bueno Roberto Alonso le saludo en los controles a Ale Mendizábal también le saludamos a Ana Alex, a todo el gran equipo aquí de Magnetic FM. Les recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com. Saludos a todos los que nos están viendo vía Facebook en vivo. Saludos, gracias por acompañarnos. Facebook Magnetic FM XHAWD 107.1 MHz. Quédese con nosotros en esta hora llena de conocimiento. Tendremos música, tendremos las efemérides, tendremos noticias. Pero sobre todo yo quiero arrancar con algo para los papás, mamás que nos escuchan, luego estamos en épocas de seleccionar o de elegir la escuela de nuestros hijos y pues hoy en día se ha tomado muy de moda que, que las escuelas pues venden este concepto que se llama competencias, educación por competencias y luego pensamos que competencias es pues esta escuela sí lo tiene, esta escuela no lo tiene, pues vamos a platicar con el maestro Sergio de, de, del tema precisamente, ¿qué son las competencias? Porque luego decimos, eh, es como si fuera un portafolio, una caja de productos y mi hijo ya tiene competencias, vamos a desmitificar un poquito esto, pero de manera conceptual, de manera fundamentada, pues para que usted esté verdaderamente informado que es lo que perseguimos aquí y también sobre el momento de, de la vocación científica, es decir, conoceremos por qué el maestro Sergio estudió matemáticas en la licenciatura y no otras carreras, porque yo sé que el coco de muchos, pues es las matemáticas. Luego eligen una carrera no porque les guste, sino que la eligen porque no tiene matemáticas según ellos. Y pues bueno, chavos, yo nomás les digo, si hasta hay científicos que se han aventurado a definir la ecuación del amor, de decir, a mayor proporción de esto, tu novia te va a querer más, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo hace interesante las matemáticas. Y ya platicaremos. Y doy la bienvenida, a maestro Sergio. Un gusto tener en el programa. Muchísimas gracias, Edgar. Para mí también es un gusto y un honor estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Me voy a permitir a, a hablarle de, de tú, a Sergio, yo creo con la, con la confianza. Este, y bueno, yo quisiera arrancar también. ¿Qué, qué significan cuando una escuela dice educación por competencia? ¿Qué son antes de educación? ¿Qué son las competencias, Sergio? Sí, bueno, creo que es un término que se ha puesto, lo acabas de decir, de moda. Así es. Y eso eh, le ha traído este, pues muchos seguidores y muchos detractores también, precisamente por, por no eh, comprenderse adecuadamente de lo que se trata. Claro. Una competencia, eh, diríamos que es una conducta compleja, espero explicarlo eh, de manera que todos lo, lo podamos entender. Uh -huh. eh, es una conducta compleja en el sentido de que está compuesta por muchos insumos, por conocimientos, por habilidades, por actitudes, eh, pero en esta idea de la complejidad, el todo es más que la suma de las partes. Es okay. decir, no okay. nada más son las partes, sino cómo de alguna manera cada ser humano las integra a su estructura cognitiva, pero también a su facultad de hacer las cosas, a su potestad, pues para enfrentar situaciones en las que nos vemos envueltos. Claro, eh, claro. Hace un momentito platicábamos fuera del aire cómo de pronto te ves eh, eh, frente a un micrófono y empiezas a conducir un programa. Así es, bueno, así es. Eh, esa es una competencia. Sí. No es algo para lo que te hayas preparado eh, con una capacitación específica. Para, formal, formal, institucional. Ajá, ya, y ya, que ya, dijeras, ya. bueno, si, si cursas estos eh, determinados eh, ajá, temas, ajá, ajá. que no está para mal, nada mal hacerlo. Y desde luego claro. por eso hay carreras eh, de, de licenciatura en comunicación, etcétera. Pero tú mismo te puedes sorprender muchas veces de lo que eres capaz cuando te presentan un desafío. Claro. Y eso es lo que pasa en la vida. Nosotros vamos sorteando desafíos que eh, 
de, para los que tenemos que poner en juego aquello para lo que nos preparamos, pero nos preparamos de una manera donde a veces ni siquiera te das cuenta conscientemente de cómo los aplicas. Claro. Ahí está, está, y ligándolo a la presentación que me hiciste favor de hacer, esto que tiene que ver con las matemáticas, donde a veces decimos, es que, eh, profesor, ¿para qué me enseñas esto? ¿Para qué me ¿Para sirve? ¿Para qué ¿no? me va a servir? Así en la ¿Quieres vida. ver que en la vida te sirva específicamente el, la ecuación. el método para Ajá. resolver sistemas de ecuaciones por determinantes. Y resulta que no lo ves así, pero muchas veces toda la, la maduración y el desarrollo de competencias cognitivas eh, eh, sí los, los estás utilizando. Mm, Entonces, yeah. eh, esto en realidad es lo que nos hace competentes, esta forma como nos podemos desenvolver ante situaciones específicas. Ahora, en el ámbito de la educación se empieza a poner de moda o se empieza a hablar de ello uh -huh. cuando nos damos cuenta que el mundo que enfrentan nuestros estudiantes ya no basta para ellos que se sepan cosas, ¿no? uh -huh. que sepan la, las capitales de los países del la mundo, historia, los que años. se sepan las fechas sí. en, en cuanto a la historia, eh, que sepan resolver ecuaciones, sino que eh, tengan que sean capaces de hacer algo con ese, claro, con, con, con ese, con ese con que ese tengan una competencia. Ya no es de, de, este, poder eh, evidenciar qué aprendieron, sino qué pueden hacer con eso que aprendieron. Claro. Y en ese sentido, esto es la competencia. Pero como dices, a veces se ha abusado de ello y se uh -huh. ha hecho pensar que hay una docencia por competencias y que entonces... Eh, eh, las clases expositivas ahora ya son malas y son cosas del pasado. Así no es. necesariamente una buena clase expositiva eh, sigue siendo Puede muy ser pertinente. Eh, claro, lo, lo malo sería que todas las clases en un curso sean de ese tipo. ¿verdad? Claro, claro, este, por los tópicos, ¿no? Obviamente. Así es. Entonces, no es claramente un, un método, sino más bien un enfoque. Ya. Vamos viendo ya, ya, que ya. los alumnos aprendan, pero sean capaces de mostrar ¿Qué, es, eh, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden lograr con lo que aprendieron? No, y lo que tú dices, eh, eh, es una suma del todo. Lo que debo entender también en este sentido es de que luego también la culpa es, bueno, pues, ¿para qué te pago esa escuela? ¿Para qué te llevo a esa escuela? Uh -huh. y, y la competencia finalmente no nada más se va a desarrollar en un entorno educativo, sino se debe complementar el desarrollo pues social y familiar, ¿no? Porque si bien se le está fomentando algo en la escuela, llega a la casa y ve lo contrario... Pues dices, oye, pues ¿en qué momento voy a esperar que la escuela me resuelva todo a nivel así es, con los chicos? ¿no? Así es, y un ejemplo claro de ello este, es que para el desarrollo de las competencias hay que, per, eh, permíteme la analogía, es como uh -huh. cuando pones a un niño pequeño en medio de la sala, quitas mesas, quitas cosas con las que se pueda lastimar, Ajá. pero le dices, ándele, camínele solo. Sí, 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 o sí. sea, le, le das las condiciones. Le das las condiciones, pero llega un yeah. momento que le pones el desafío. ¿no? Claro, claro. Venga, claro. venga, usted solito, sí puede. Entonces, a, con nuestros estudiantes eh, hacemos eso y lo hacemos en Cobach y los maestros son verdaderamente este, geniales para lograr esto en algunos proyectos que tenemos como jornadas de competencias, uh -huh. como este, demostraciones científicas. Entonces, los muchachos no solamente eh, estudian la ecuación de eh, electricidad, sino que te plantean una maqueta donde pueden ver cómo se puede este, encender o no la luz dependiendo de un sistema claro. que tienen a partir de viento o a partir de otras cosas. Fíjate, qué maravilla, perdón, este, que aprovecho un saludo, ahorita que comentas, Cobás, un saludo a la maestra Ana María. A nuestra querida Ana María, un saludo ¿verdad? a todos allá, a todo el gran equipo de, de la dirección académica, que también, eh, en este sentido, y tú como bien mencionabas, ¿no? Eh, no se desarrolla, no es necesariamente quizá una formalización en educativa para la generación de competencias, es decir, yo creo que una palabra clave antes de irnos ahorita al corte es desafío. Es, debe de haber un desafío para que cognitivamente, con lo que tiene de acervo de conocimiento el Así individuo, es pueda desarrollar, ¿verdad? Para que demuestre de lo que es capaz. ¡Qué chulada! Y bueno, aparte de chuladas de temas, ya lo está escuchando usted, vamos a desmitificarnos. Luego es desaprender para aprender, porque luego tenemos conceptos que muy arraigados y, y que de luego pues no están del todo acertados. Las rolas de hoy de verdad son una chulada. La selección del maestro Sergio de verdad va a tocar fibras de algunos y sobre todo algunos con esta voz que para muchos es encantadora, es una voz muy muy reciente, llega este cantante, compositor y actor canadiense 
de ascendencia italiana, incluso que muchos no lo saben. Eh, él está casado con la actriz argentina Luisiana Lopi, eh, Lopilato. Llega la mágica voz de Michael Bublé del álbum Babalú del año 2001, Juan You're Smiling. Estamos de vuelta con el gusto de saludarles, un gusto a todos los que nos están escuchando hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato, en Magnética de Guanajuato, un saludo a todos, gracias por estar con nosotros vía Facebook, a todos aquí en San Luis Potosí, provechito a todos los que van llegando a casa de recoger a los niños en la escuela, los chavos, los chavos que van llegando, pues bueno, ya muchos ya están de vacaciones, pero ¿cómo vas? ¿Ya salió Sergio? ¿Ya? ¿En, qué, ¿En qué etapa están ahorita del ciclo? Ahorita están, estamos ya por terminar los últimos talleres, es Ajá, decir, los alumnos sí, sí, ya sí. están ya libres, están prácticamente, prácticamente la, eh, el 99.9% de ellos, ya estamos en graduaciones, este, las y, grandes fiestas, y ¿no? preparándonos para la, los cursos de actualización para nuestros profesores y nuestro personal este administrativo, las próximas dos semanas estaremos trabajando con eso. Qué bueno, qué bueno, que es importantísimo. Yo he tenido la, la, la fabulosa experiencia de haber ido a competencias nacionales, como de Exposiencias o de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, uh -huh. con maestros, por ejemplo, un saludo a ellos, los maestros de, del plantel 28, ha, han ido varios del 01, un saludo a todos, todos los planteles, este que de verdad han sido experiencias muy favorecedoras. Porque luego el maestro es el que le empuja al muchacho, ¿no? Y ya el muchacho como que ahí va llevando, pero me encanta porque los maestros luego son de que no, y dale, investigale, y, y me han invitado hasta ciertas evaluaciones. Entonces, de verdad, uh -huh. este, yo he visto esa evolución también a lo largo de los años, eh, cuando se llamaba el concurso de metodología, creo que era... Sí. En el de Kobash, y luego ya también fue cambiando. Fue ¿no? cambiando a esta, que te digo, jornada académica. Al de jornada de académica, que, que se pone buena, digo, las competencias. Bastante, bastante. Se pone de nivel. Muy interesante, hacen cosas muy bonitas los, los, sí, los estudiantes. Chavos, sí. este, y bueno, eh, no nada más tenemos esta, eh, este certamen, este, esta competencia interna en Kobash, sino luego esos mismos proyectos, afortunadamente, porque valen la pena. Eh, los profesores también los han inscrito en algunos otros certámenes, certámenes que hay por ahí. Eh, hace, hace poquito ¿sí? les fue muy bien a unos de nuestros muchachos con un proyecto de lámparas solares mm. eh, eh, en un ENSAD para iluminar un camino que tienen que recorrer precisamente para llegar ah, a, su, a su escuela. Este, y y le, les fue muy bien con el primer lugar, en fin. Estamos muy, muy contentos con todo esto. Que y ahí viene ese fortalecimiento para todos los y teachers, pues, ¿no? Para eh, todos los sí, los, a veces la gente, los muchachos <risa> y también este, sus papás piensan que los maestros están de vacaciones. Y no, y, no y, paran. Y cuando los alumnos no van a la escuela, los maestros tampoco, pues no. Este, nosotros es como cuando papá quedan, y mamá preparan algo mientras los niños se duermen, así ¿no? Así es, nos así. quedan todavía... Este, de aquí a que terminemos junio para seguirnos preparando. ¡Qué maravilla! Y bueno, yo le platico también a usted que nos escucha y ya, ya mm. también habíamos tenido una, una gran... Hemos tenido varias, eh, eh, varias actividades que hemos colaborado el COBAS y el COPOSID. Entre ellas, por ejemplo, el año pasado recordadas el Parlamento de los Niños Científicos. Así es. Que fueron los presidentes de las sociedades de alumnos de los planteles. O sea, no fue nada más el matadito, el de buenas calificaciones, sino fue el chavo líder, ¿no? El concejal. Le el, el concejal nosotros. que Así le es. llaman. Tuvimos esa experiencia y también a principios de este año nos recibieron eh, para algunas capacitaciones precisamente en este fortalecimiento de actividades de, para proyectos de innovación para los jóvenes, ¿verdad? Entonces, es, sí, creo que ha sido muy favorecedor. Es. Y bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tema porque vamos a viajar un poquito también en el tiempo aquí con Sergio. Y, y yo ya le platicaba, ¿no? Él es profesor de matemáticas, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de la Máxima Casa de Estudios. Aunque no es nacido en San Luis, pues ya adoptado, decíamos, somos tuneros. Porque yo también no, no soy nacido aquí en San Luis Potosí pero bueno, ya somos más que las tunas, con especialidad en la enseñanza de las matemáticas y maestría en educación con especialización en docencia por el Centro de Altos Estudios Pedagógicos y Educativos. Y bueno, yo nada más le quiero decir, eh, el maestro Sergio empezó a dar clase, si bien ahorita estamos platicando, entre oficial y extraoficialmente, 17 años, Sergio. Sí, a los 17 años. ¡Qué bárbaro! Bueno, si yo empecé a dar clases a los 24 y ya me sentía bien, bien mocoso, pues imagínense, y bueno, de manera profesional a los 18. Pero yo me quiero ir un poquito más atrás, Sergio. ¿En qué momento de tu vida, si algún detonante, algún porque aquí hablamos en el programa de vocaciones científicas, ¿no? Uh -huh. Y las matemáticas son transversales. Yo no les llamo ciencias duras porque, bueno, se utilizan en la antropología, se utilizan en la sociología, se utilizan absolutamente en todas las áreas del conocimiento, la, las matemáticas... ¿En qué momento de tu vida secundaria, primaria, prepa, dijiste, yo me voy por las matemáticas? Yo me voy por la docencia y por las matemáticas. Mira, yo creo que los docentes tenemos una 
eh, responsabilidad muy, muy importante y que a veces ni siquiera alcanzamos a vislumbrar de cómo eh, nuestra personalidad, Ajá. la forma como trabajamos, la dedicación que le tenemos o no a nuestros estudiantes, el respeto con el que nos dirigimos a, ella, a ellos, puede, puede ser tan importante como para determinar incluso una vocación. Así es, eh, así es. Eh, como lo has dicho, y no es broma, conocemos muchos muchachos que han salido corriendo de las matemáticas o de sí. la física por, no sé si malos maestros, pero al menos malas prácticas docentes de, es el y término malas correcto. actitudes de, de, claro, de claro. parte de algunos. Bueno, esto te lo digo porque, eh, gracias a Dios, yo tuve exactamente lo contrario. Yo creo que tuve unos eh, maestros ejemplares, desde mi secundaria, ¿no? Yo diría que desde la desde primaria. Desde primaria. Ahí, ahí en México estabas en, en la Ciudad es, de México. Estaba todavía en la Ciudad de México, aunque, este, pues, de broma, pero yo creo que soy más potosino que la sí, mayoría ¿verdad? de, los, es, de nuestros radioescuchas, ¿verdad? Porque estoy aquí desde <risa> 1980. Tonel. Así que ya, ya, ya cuenta. Eh, así que, este, desde, la, desde primaria, secundaria y mucho más en prepa, eh, pues tuve muy maestros que, que me eh, marcaron en cuanto a su interés, su respeto por el trabajo, su respeto ya. por la docencia, la puntualidad, la preparación de las clases, etc. ¿no? Eh, y a mí eso me determinó, sin ninguna duda, desde secundaria, que yo quería ser docente. Esos modelos que sí, tú, sí, tú tenías sí. en tu yo entorno ser, escolar. ¿no? Yo quería ser docente. Ahora. Eh, y lo de matemáticas viene quizá... Cuando te vas dando cuenta, pues, que, que te va bien en esa uh -huh. materia, que te gusta. ¿Cuál fue? Y además tuve la, la fortuna, el privilegio de también tener excelentes maestros de matemáticas. Quizá uno de ellos, eh, algunos de los radioescuchas, este, más, de más, yo le da, desde de luego. Ya record, más veteranos, llamémosle. Recordarán que, que fue el maestro Marco Antonio Flores Meyer, autor de algunos libros de, de, matemáticas, de matemáticas, y que yo tuve el privilegio de que me diera clase este, eh, en, en la última parte de mi preparatoria. Y bueno, pues ahí, y un día que me llegó a las manos un folleto de, de, de la Universidad Autónoma donde uh -huh. decía que existía una carrera para dar clases de matemáticas en eh, bachillerato, yo dije, pues de aquí soy. Esto o sea, es dijiste, exactamente lo es lo que, mío. Lo que yo quería hacer. Así que eh, así fue como llegué a, a, a la Facultad de Ciencias a estudiar la carrera de profesor de matemáticas, mm. así se llamaba antes, en aquel hoy, entonces. hoy se llama licenciatura en matemática educativa, así es, ha así cambiado es, el sí, enfoque, cambió, cambió. ¿verdad? que bueno, Pero, ahí tuviste que ver, yo creo, definitivamente, no sé, este, en la parte de innovación educativa, pues en la última parte me invitaron, o sea, en los últimos poco. años este, me, me invitaron a colaborar ahí, cosa que, que, hago, que hice con, con muchísimo gusto, ya no tanto en la parte matemática, sino ahí en la parte de educación. Ya. Este, eh, mando saludos a todos mis exalumnos de ahí de la Facultad de Ciencias, la mayor parte de ellos hoy, hoy excelentes colegas de, este, de matemáticas que están trabajando. Te encuentras ahí por, chameando por todos y todo. Lados, sí. Qué maravilla. Y bueno, antes de irnos al corte, yo también preguntarte, ¿cuál, cuál era la opinión en casa? O sea, papá, mamá, que decían, a ver, ¿cómo que te va a ir? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión había en casa en ese entonces? Eh, bueno, mi madre me decía con mucho cariño, ya lo pensaste bien. <risa> La clásica, ¿no? Así, muy, muy diplomática. Lo bien. Ay, hijo, ¿no? ¿Dónde sí, te quedas a vivir? Ese ya lo pensaste bien, había como un dejo de, sabes que <risa> eh, vas a tener que andar de traje este, del mismo de esos que ya se, de que, y se con va parche quedando traje viejo todo. con el tiempo. Este, bueno, pues eh, eh, yo... Eh, Tomé esa decisión en ese momento, en ningún momento me he arrepentido de, de haber elegido la, la vocación y claro. la, la profesión de docente. No, y qué maravilla, y digo, la verdad es que eh, vamos a seguir ahorita en el siguiente bloque con toda esta parte, con toda esta historia de vida, porque está fascinante, y más por la temática que yo para, para muchos sigue siendo la cuestión de las matemáticas, estamos llegando a la mitad del programa, y seguimos con más música, llega el turno para esta banda estadounidense nacida en la ciudad de Chicago, que le platico, cuando se formaron, tomaron el nombre de The Trade Wings, era así como los, este, los jugadores del viento, los, los que trataban con el viento, del álbum lanzado en el año 1981, recién desempacado aquí a San Luis Potosí, y en esos años salía, así Sergio. Es. Ese disco me lo regalaron mis amigos de despedida. Ah, pues mira, fue, fue despedida, <risa> Paradise Theater llega Stinks con The Best of Times. 
Estamos de vuelta nuevamente en su programa Coposit Radio. Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos entrando a la segunda parte, a la recta final aquí de nuestro programa. Un saludo a todos los eh, integrantes, compañeros del Coposit. Un saludo a todos de verdad que nos estén escuchando. Buen provecho a todos los que están, como dicen, por ahí a la hora de la papa. Y bueno, estamos platicando aquí con el maestro Sergio David Espinosa. Él, él, bueno, aparte de ya estar a nivel, en niveles de estudios de doctorado, de maestría de especialidades, pues bueno, él estudió la carrera de profesor en matemáticas en aquellos ayeres de los años 80, ¿verdad, mi estimado Sergio? Es, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, ya platicamos ya, pues, estos modelos, estos contextos que tú tuviste desde parte de los docentes, eh, pues también esa, ese gran reto que, como decíamos al principio del programa, las competencias luego también se van generando a través del detonar, a través de un desafío. Pues bueno, yo creo que también las mamás son muy susceptibles a, ¿estás seguro? ¿Estás? Y a veces el carácter nos forja esa parte, ¿no? Es decir, pues va, voy. Ya cuando estabas en la carrera, ¿cómo el contexto? O sea, vamos, los compañeros como sabían, este, ¿cómo, ¿cómo fue tu desarrollo en la carrera? Dijiste, bueno, si cuando viste el folleto y todo, y estuvo padre, ¿cómo fue la realidad ya en la carrera, en el transcurso de la carrera? Bueno, la, la, eh, la carrera en aquellos tiempos era... Eh, no tenía el enfoque de competencias, como uh -huh. ahora lo decimos, eh, que afortunadamente los muchachos que la cursan ahora, ahora sí lo tienen. Es decir, por ejemplo, los muchachos ahora, pues en su plan de estudio, eh, tienen prácticas donde van a las preparatorias, observan, proponen, yeah. hasta que... O sea, tú no tenías las, esa, esa experiencia. No las teníamos, pues, ah. ¿no? <ríe> Allá en los, en los ochentas, lo que teníamos era muchas materias de matemáticas, desde luego de nivel superior, es decir, uh -huh, uh -huh. No, no, no solo lo que íbamos a enseñar, sino bastante, bastante avanzadas más, ya. más avanzadas. Más avanzadas. Eh, algo de, de la pedagogía de aquel entonces, uh -huh. ¿verdad? Este, tecnología educativa, etc. Eh, y básicamente era uno el que tenía que integrar todo eso cuando por fin un buen día estás al frente de 46 adolescentes de segundo de dices, secundaria, ¿Quién? como fue mi caso. ¿Cuántos no. años tenías cuando te tocó ese momento? ¿17? ¿17? 18. 18 años. 18 años. Y ya habías entrado a dar formalmente clases. Estaba, estaba yo todavía estudiando la carrera. Uh -huh. eh, pensaba yo que este, iba a ser muy difícil que yo pudiera tener, eh, este, acceder a, a clases, a que me a dieran dar clases, a dar clases. Todo, ¿no? Este, y pues verdaderamente providencial, un día faltó un profesor. Este, <risa> esas dije, esas oportunidades, hago? ¿no? Y sí. dije, bueno, voy a ir a, a, a ir haciendo solicitudes en los colegios, pues de aquí a que se presenta una oportunidad claro, claro. dentro de tres o cuatro años. Este, Tú en la carrera, pero estabas iniciando carrera. Estaba ¿En, ¿En qué año carrera, estabas en la carrera? Pues no, ya estaba, yo creo que como Más en, o menos. en el segundo año, por ya, ahí en el ya, ya. Eh, cuarto semestre. Eh, y para mi buena suerte, eh, pues la primera puerta que toqué, uh -huh. este, pues me la abrieron porque me dijeron, pues fíjese usted que acaba de renunciar el profesor de segundo de secundaria, ¿puede, puede empezar mañana? ¿Cómo crees? ¡Qué otro! ¡Qué padre! <risa> Así es. ¿Cómo las entonces, cosas se colocaron? Exactamente. Y entonces, ah, exactamente al día siguiente yo estaba frente a un ¿Dónde, grupo. ¿Dónde, dónde empezaste? En el colegio María Luisa Olanier, que estaba okay. en Carranza. Este, sí, sí, sí. Ah, hoy Motolinía. Hoy Motolinía. Este, claro. Y que era el más cercano a la Facultad de Ciencias. Te quedaba parte que, en que, corto. Que, que fue cuando yo empecé ese día a caminar, pues ahí, ahí toqué y ahí me quedé. Entonces... Este, eh, ahí empecé a trabajar de manera profesional y bueno, pues este, también varias generaciones 18 ya de, años de escuchas, ya este, seguramente se, se acordarán. Y bueno, pues ahí, ahí despliegas entonces, no nada más lo que estudiaste en la carrera, lo que sabes, lo que viste, lo que observaste de tus maestros. Uh -huh. vez, por eso te digo que esa es una conducta compleja la competencia, ¿no? Claro. Entonces ahí te das cuenta que eres competente para ser docente. Bueno, espero seguirlo claro, siendo. Claro, no, no, no. <risa> Después qué bueno. de 32 años. Que, que, que yo supe por ahí que inclusive, eh, eh, donde estás en la parte del doctorado, que, que ya tuviste hasta alumnos o que sabían, bueno, el maestro Sergio, que, que ya, bueno, ahora también ellos son docentes, ah, ¿no? Ah, bueno, sí. sí eh, ha, eh, ha casos, algún, ¿no? Alguno de los doctores que ahora nos dan clase fueron, fue, ahí mi, fue. fue mi estudiante en secundaria. Mira, qué maravilla. Sí. Y bueno, y, y básico lo que dices, y bueno, yo quiero re, ser muy recalcitrante también en esta parte con los papás que nos escuchan, es decir... Eh, a veces, yo creo que el mensaje iría más para los jóvenes, Sergio, que luego escu escucho decepcionantemente la frase, pues es que de la carrera utilizas eh, tanto por ciento, como que a veces se, se me hace muy, eh, híjole, no sé, 
son medios faroleros esas, esas declaraciones, sí. que dicen, espérame, es que no es cuánto utilices de la carrera, Ajá. sino, eh, como, como tú bien decías, no, no vas a llegar a la chamba a resolver X cuadrada más Y, sino ese reto de resolver el X cuadrada más Y, Ajá. lo que te genera cognitivamente para atender ese desafío, ¿no? Así es. Y es lo que pasa, bueno, y, y, y al momento que estabas frente a grupo ya, pues también la cuestión pedagógica, como decías, reset desde cero y empezar a desarrollar tu propia habilidad expositiva y todo, ¿no? Porque pues no era todo en la autónoma. Sí, y con bases, desde luego, de lo que, de lo que aprendes. Pero como te digo, este, es como, como aprender a manejar, ¿no? A uh -huh. lo mejor al principio estás muy pendiente de los espejos y de la palanca de velocidades. Y, y después ya después lo, te vas. Lo vas haciendo de manera automática. Y sí, de manera automática uno después va... Este, teniendo como las herramientas para poder atender a los muchachos. ¿En qué momento se te da la oportunidad de entrar ya a la Universidad Autónoma? Entraste como docente inicialmente, ¿no? Eso ¿no? es todo otra historia. ¡Eso es pero... todo un show! <risa> sí, porque eh, la, la Facultad de Contaduría y Administración eh, había tenido un crecimiento exponencial de tal manera que no se daban abasto verdaderamente para cubrir los grupos de matemáticas. Y entonces hablaron con un profesor, de, de uno de nuestros profesores, Jaime uh -huh. Velázquez Pantoja, quien le mando un gran saludo, este, que, que nos dijo casi como, por favor, muchachos, échenme, nos están, la, mano. échenme la mano porque necesitan maestros allá en la Facultad de Contaduría y, y Administración. Y entonces en 1985, en agosto, Empecé a trabajar ahí en la facultad de contaduría. O sea, tenías 20 y años. Y tenía muchachos más, más grandes, más, grandes más de viejos, edad, más, más altos. Este, eso es todo, todo un reto, eso es todo un reto. Es otro reto, efectivamente. Sí, no, Para no, eso no. no te prepara ninguna no, no, materia. Nadie, ¿no? nadie. Digo, Entonces, de algún momento. Eh, exactamente. Ver, Pero ahí está. se despliega pues, lo que, lo, todo lo que has aprendido. Todo claro. lo, 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 todos los insumos, por eso son valiosos. Coincido contigo que es eh, verdaderamente imposible poder decir esto no me sirve. Esto sí, sí me claro, sirve es o uso el 60% de, de, de lo que aprendí. No, no, es, no eso sería muy Porque soberbio, cada reto es además. distinto, ¿no? Así es. Híjole, qué, qué maravilla. Yo de verdad estoy disfrutando mucho. Espero que ustedes también que nos escuchen también. Esta plática está padrísimo, interesante. Ahora sí que nos va a faltar más de la hora, pero bueno, ya será. Gracias por continuar con nosotros y llega el turno para otra de las canciones favoritas de nuestro invitado del día de hoy. Una mujer que marcó época y de seguro que sí. Nacida el último día del año de 1948 en la ciudad de Boston, Massachusetts. Que se nos fue apenas en el año 2012 a la edad de 63 años. Joven, la verdad. Digo, no, no estaba grande no. ella. Hizo su debut tan solo a los 10 años de edad en la iglesia sustituyendo a un vocalista que no se presentó, así como le pasó al maestro Sergio, <risa> hija de un carnicero y de una maestra de primaria rola de 1979 extraída del álbum Bad Gears, llega la dona Adrian Gaines, mejor conocida como Donna Summer, esto es On My Honor Estamos entrando a la recta final de Coposit Radio. Gracias, gracias de verdad por escucharnos. Ha sido una, una tarde muy, muy bonita de clima. Aquí en San Luis llegamos a tener algunas lluvias medias torrenciales que de repente pues, nos generan el caos de la cerrada del río Santiago. Pero recordará que, que semanas atrás pues también estábamos en una época de incendios aquí cerca del, del Valle del Tangamanga y que de verdad eran muy preocupantes y que la suma de los potosinos y la, y la respuesta que hubo, pues bueno, favoreció y ayudó y esperemos que no se vuelva a suscitar todos estos incendios que pasamos en, en, estos, en estas semanas pasadas y que bueno, también eh, las lluvias, ¿no? Que cuídese mucho y, y les reitero, ahorita que de repente es la hora de salir de la oficina o, o de, de irse a la casa o de regreso a la oficina, Recuerde no agarrar el celular mientras maneja aguas, aguas de verdad, no, no querramos luego el día de mañana, es que volteé un instante, volteé un momento, no se arriesgue si anda aquí en los, en los puentes, en la diagonal en Salvador Nava o en el río o en periférico, de verdad no se la juegue, mejor eh, oríllese, párese un momento, mande el mensaje si la llamada es urgente o algo y siga su camino y llegue con bien. Y bueno, vamos a entrar a las efemérides científicas que son de esta semana, no nada más son del día de hoy, que son de entre el 10 al 14 de junio, que bueno, yo eh, me tomo la libertad y, 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 y agradezco, y además que felicitar es darle las gracias por el aguante, apenas el día 10 pasado, mi querido Sergio, cumplí 13 años de casado, que, que bueno, dirán, oh, uy, apenas llevas 13, no hombre, pues hoy en día ya los chavos aguantan menos, no ya al año ya se andan queriendo separar, y bueno, este Alejandra, muchísimas muchísimas gracias por el aguante, ya no son felicidades, sino que gracias, ¿verdad? Entonces, este que ha, que ha sido fabuloso todo, todo, toda esta época, y que bueno, le platico el 10 de junio, 
pero de un 1907, Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color, que hoy en día ya para los chavos en el celular, bueno, es como, como oye, imagínate, en blanco y negro, ya hasta se ponen a jugar de en el color, cambiarlo a sepia, cambiarlo a otras tonalidades, pues bueno, desde 1907. También el 12 de junio, ese sí, estamos celebrando el día de hoy, pero de un año 1965, se hallan galaxias azules. El descubrimiento de unos objetos celestes denominados galaxias azules da consistencia a la teoría del Big Bang, que establece que el universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la misma. Para eso yo les recomiendo por ahí el, el capítulo número uno de la serie Cosmos de la temporada 1, que esperemos a ver ya cuando sale la temporada 2 que nos surge de Neil deGrasse o la misma de Carl Sagan. Hasta el hallazgo de las galaxias azules, unas formaciones estelares enormemente distantes, los astrónomos pensaban que estas eran simples estrellas de la Vía Láctea. También un 13 de junio, el día de mañana, pero de 1611, el astrónomo holandés David Fabricius observa por primera vez manchas en el Sol. Y el 14 de junio, que sería el próximo viernes, pero de un 1864, nace Alois Alzheimer. Este psiquiatra alemán reconoció el mal que hoy lleva su nombre tras investigar la evolución de una paciente con demencia que ingresó en el hospital de Frankfurt donde Alzheimer trabajaba. En 1906, este leyó su trabajo sobre un peculiar desorden del córtex cerebral en una reunión de psiquiatras. Poco después, esta patología que consiste en un desorden degenerativo progresivo que afecta al cerebro, causando pérdida de memoria, cambios de comportamiento, incapacidad para entender y la muerte. Pasó a llamarse enfermedad de Alzheimer. Alois Heimer falleció el 19 de diciembre de 1915. Y bueno, Sergio, todavía estamos hablando mucho de ese tema. Y yo, yo por ahí alguna vez eh, comentaba algún profesor que decía, bueno, ¿y quién va recabando su historia de vida? ¿Quién va recabando pues, fotografías del pasado? Y yo de repente si me pongo a pensar, digo, uno no está exento luego este tipo de enfermedades degenerativas que hoy está en boga. Es ah, está, está fuertísimo ¿verdad? y que bueno hasta uh -huh. te das a la tarea de, de yo, yo soy muy bibliómano en ese sentido de recabar uh -huh. la historia de la familia de mis hijos por ejemplo y, y llega un punto de que andas en tus noches de tragedia no así medias novelescas y dices bueno pues quizás recabar esta información el día de mañana si empiezo a perder la memoria o alguien de la familia la pierde creo que va a ser material vital y yo creo que es una buena forma de utilizar las tecnologías de hoy en día es decir pero me vamos a reconstruir nuestra historia porque luego es complicado hacerlo no o no, pues, o, o no, no hacerlo. O no hacerlo, ¿no? Recuerdas ¿no? El, 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 último, uno, el último verso de Alberto Cortés, en Soy un ser humano, que dice, ¿qué vale más inquietud de mi existencia cuando llegue el momento y llegue y, y quede inerte? Si Ajá. el arte por fijar mi, mi trascendencia o el eterno misterio de la muerte. Maravilloso Dejamos esta joya de, de maestro Sergio Y que bueno, de verdad veníamos charlando Y hemos estado muy muy a gusto Aquí con, con la plática del maestro Sergio Sergio Dávila Espinosa y, y que bueno, ya veníamos platicando Empezó a dar clases desde los 18 años Luego a los 20 en la Universidad Autónoma Por esta, esta, estas cuestiones circunstanciales favoritivas, Favorables, ¿no? Que se fueron dando sí, este, y, y bueno, ya a partir de ahí ¿Cuál, ¿Cuál yo creo que han sido tus mejores experiencias o, o lo que yo creo que viviste como aporte que tú pudiste dar a lo largo de todos estos años, 32 años en la Universidad Autónoma? Así fueron es. 32 años en la Universidad Autónoma, toda una carrera. ¿Cuáles fueron yo creo que momentos que para ti marcaron tu carrera en la Universidad Autónoma en términos profesionales, en términos de docencia? ¿Cuáles fueron aquellos buenos momentos? Bueno, muchos. Este, desde luego, la, la práctica diaria con los alumnos siempre es un buen momento, no, uh -huh. no, no hay que demeritarla. Pero desde luego, este, un parteaguas lo, lo, lo reviste cuando en 2008, dos, a finales de 2008, eh, se me invita a, a formar parte de la dirección, de la Secretaría Académica, perdón, uh -huh. eh, como director de innovación educativa, primero en el equipo de innovación y ya después en la dirección y donde tienes esa oportunidad de que aunque seguía eh, este, combinándolo con las clases, tener la oportunidad de conocer y servir a la universidad desde un ámbito eh, más general, ¿no? una, una visión privilegiada de, que nos permitía eh, tener interacción con todos los docentes o con muchos docentes y, y comisiones curriculares de todas las escuelas, facultades. O sea, ahí sí era cobertura Así completa. Es. ¿no? Así es, este... 
Entonces, pues es algo muy, muy importante, muy trascendente. Y bueno, este, y por supuesto, eh, el momento en que se me invita a formar parte ahora de, de, del de sistema, lo, de, lo acabas de decir, del subsistema más grande ¿Sí? y más importante en cuanto a penetración, pero también en cuanto a aprecio por parte de la sociedad en educación media superior, que es claro. el colegio de bachilleres, hace este, todavía no dos años, apenas, año, apenas, año y apenas. medio todavía, este, pero sigue pero fuerte, ¿no? desde o sea, luego esos han sido pues los momentos bisagra y, y de, de más importancia en el Claro, en el claro. Qué maravilla y qué bueno, yo también quiero, quiero recalcar porque luego también la gente dice eh, que, que a nivel educativo son ocurrencias, y déjame decirle que no, o sea, definitivamente ya, si, si hay instituciones definitivamente serias que están detrás, especialistas, que hay un trabajo documental y, y concienzudo de, de, de una propuesta. Y digo, me refiero a la cuestión de innovación educativa, ¿no? Que vamos, sí, no, pues, no, no era un departamento y que yo creo que es, hay, que, hay que hacer notar mucho a los radioescuchas, que cuando se escucha innovación piensa que es gente a ver qué se le ocurre. Y no, yo creo que es un proceso largo de investigación, ¿no? Y sistemático. Y sistemático. Y de evaluar las situaciones para no caer en la tentación de, de, de irte de, de boca con lo primero que te ofrecen. Claro. Efectivamente, como dices, hay muchos charlatanes en el medio. Sí, que sí, te desafortunadamente. Este, productos, servicios, programas, la, la píldora mágica de la, la educación, la ¿no? Y no es cierto para, eso. Para aprender... Como recuerdo por ahí en los setentas que te querían claro. vender una, una bocina para poner debajo de la almohada y que aprendieras inglés dormido. Por, por osmosis, casi, casi, ¿no? Te lo pegabas. Lo vendían. Sí, sí, sí. Puedes sí, sí. creerlo, ¿no? Este, bueno, pues eso. Este, tremendo y que bueno, es, ha sido maravilloso esta parte de la experiencia que hemos tenido del maestro Sergio. Y bueno, yo siempre entramos, Sergio, a una, a una parte que me encanta a mí del programa, que es el pequeño chismógrafo. ¿Cuál es tu comedia favorita? La yucateca. Desde la yucateca. Ay, oh, qué rima con cochinita. Eh, ¿Película favorita? Eh, no te voy a decir favorita. Te digo la última que vi. Ajá. Ayer vi Elisa y Marcela en okay. Netflix. Y se los recomiendo. Es tema buena. Interesante, buena, bien lograda y bonita. Chequenla hoy en la noche que llegue a la casa. Le dice a la señora, al señor, a los niños. Ahora le vamos a ver esta película. Libro. Libro predilecto, lectura favorita, Igual, autor. Te digo la última. Este, me gusta mucho leer sobre historia. Ajá. Este, eh, Pedro J. Fernández es un muy buen autor, eh, tiene un libro sobre, eh, una biografía sobre eh, Porfirio Díaz, pero ahorita estoy leyendo otro que hizo, eh, aunque es para niños, lo estoy leyendo con, con gusto, que es Mujeres Mexicanas en la Historia. ¡Ah, maravilloso! Son maravilloso. Como 50 biografías presentadas a de niñas, mujeres. de mujeres mexicanas. Este, que dan aporte en la ciencia, en la política, en socialmente, en todo. Muy bonito. Muy maravilloso. Bonito. ¿Alguna serie que te guste? Eh, es, también te digo, la ser, última yo creo que me gustó mucho y que recomendaría es Vivir Sin Miedo, una, Vivir sin miedo. una serie española que también está en okay. Netflix, que, que pueden disfrutar mucho. ¿Deporte o hobby favorito? Pues las dos. Pasatiempo. Deporte, eh, correr. Correr, running, el atletismo, el running. mucho correr 5 o 10 kilómetros y el hobby siempre, siempre escuchar música. Maravilloso. Corriendo o haciendo cualquier otra cosa. Mi estimado Sergio, un gusto que nos hayas acompañado en el programa. No, al contrario, me da mucho gusto que me hayas invitado y qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Qué rápido, pero qué bueno hemos disfrutado esta hora y desmitificamos algunas cosas importantes en el plano de las competencias educativas. Le recuerdo que el Coposit es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en www.coposit.gov.mx, nuestras redes sociales en Twitter, arroba Coposit, Facebook, la fanpage, Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en YouTube como Coposit, y aquí en la capital potosina, en camino a la presa número 900 85 a unos pasos de la entrada a la presa San José. Gracias a la Fundación Nicola Tesla AC en los controles, Ana Alex, a Roberto Alonso, perdón, gracias mi Robert, y a Raquel también por la parte de difusión, por el invaluable apoyo, gracias a don Alex y a doña Lupita que siempre nos están escuchando a la hora de la comida, a Ale, a Sofía, a Paco, a Sergio por escucharnos, a Liz de nuestras redes. Felicitamos a Sergio Emiliano por sus 15 primaveras, a veces también se pone a dar clase igual que el maestro Sergio, desde los 16, 17 años, a celebrar y muchas felicidades, y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez, y acompáñeme al año 1998, y fíjese que si no tiene, que, que quizás si no tiene que ver luego la música con la ciencia, esta rola 
la tocaron en la entrega del premio Nobel de 1999. O sea, fue la, la canción que tocaron en esa entrega de la banda irlandesa formada por los cuatro hermanos Andrea, Sharon, Caroline y John Kors del álbum Talk on the Corners. Precisamente llegan los hermanos de la agrupación The Kors con What Can I Do. Hasta la próxima. <música> 